أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاربو kwa mara nyingine mpenda mtazamaji katika vipindi vyetu vya ufafanuzi wa masala za kisheria moja kwa moja tunaingia katika maudhu ambayo anwani yake tulielezea katika kipindi kilichopita na kwa sababu muda ulikuwa umetuishia tulikomea mwanzoni mwa maudhui hii au bahthi hii kwa hivyo leo tutaendelea zaidi na ufafanuzi kuhusiana na maudhui hii maudhui yenyewe ni maudhui ya ibada ya hija au haji kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat ali imran aya 97 انسما بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين tuliashiria kwamba hii ni moja ya aya au dalili ambazo zinathibitisha wajibu wa ibada hii tukufu ya hija kwamba ni haki ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka kwa watu kwamba waizuru au wahiji na kuzuru na kuitembelea nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Kaaba tukufu lakini wajibu huu man istata'a ilayhi sabila mwenye uwezo kwa sharti la uwezo kwamba mukallaf ambaye atakuwa na uwezo basi yeye ni wajibu kwake kwenda kuzuru nyumba hii tukufu au kushiriki katika ibada hii tukufu ya hija kisha nasema wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin kwa nini Mwenyezi Mungu akamalizia baada ya kufaradhisha au kuelezea faradhi ya hija kisha nasema wa man kafara ni maana kwamba wafasiri nasema mwenye kupinga na kukufuru bimaana kukataa kutekeleza ibada hii fa inna allaha ghaniyun anil alamin hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosheleza bimaana ibada hiyo inakusaidia wewe na haimsaidii Mwenyezi Mungu manfaa ya ibada hii ni ya kwa wewe mukallafu na si manfaa hayarejei kwa nani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini kwa upande mwingine ikionyesha kwamba kupinga ibada hii bimaana au masharti ya katimia lakini hukuitekeleza haraka uka sema nitafanya nitafanya meka ujao bimaana kwamba hii hupelekea mukallaf kufikia katika ile hali ya kufuru wa liadhi billah kwa hivyo hii ni moja ya e, aya au dalili ambazo zinaelezea e, wajibu wa kutekeleza ibada hii tukufu ya hija ama ufafanuzi kama unavyofahama e, tunavyofahamu kwamba ibada zote kila moja na ufafanuzi wake na utaratibu wake na hukumu zake kwa hiyo pia kama kawaida tutaingia katika kueleza hukumu na e, e, masharti ya zingati wayo kuhusiana na ibada tukufu ya hija tuliashiria kwamba ibada ya hija ni moja kati ya wadhifa au jukumu amda wa Islamu 
ni moja ya majukumu muhimu ya Waislamu ambapo Waislamu walotimiza masharti inabidi washiriki katika ibada hii ibada ambayo ni muhimu kwa ujumla kutokana na e, mambo ambayo yamekusanywa na ibada hii tukufu kwanza ikiwa ni ibada upande wa kiroho na kiibada hiyo ni moja na kujikurubisha kwa Mwenyezi kupitia ibada ya hija lakini pia upande wa pili ni upande wa kisiasa ambapo waislamu kutoka nchi mbalimbali mbali, mataifa mbalimbali mbali, sehemu mbalimbali mbali, wanakutana moja ya faida zake ni kwamba waweze kufaidika na kuangalia mambo yao ya kisiasa ya nchi zao yanakwenda vipi lakini pia maswa upande wa kiuchumi ambao ni upande pia muhimu haya yote ni moja ya faida ambazo zinapatikana sasa kuna ufafanuzi wake mwingi kwa sababu tunajaribu kueleza kwa muhtasari hatutaweza kueleza baadhi ya pande hizo ambazo zime kusanyika katika ibada hii ya hija ama ibada nyewe pia ni wajibu kwa yule ambaye amefa nini ametimiza masharti ya wajibu wa hija hapo hapo swali inakuja kwamba ni masharti yapi ya zingati wayo katika wajibu wa hija yani ili ibada ya hija iwe ni wajibu kwako ni yapi ambayo yanazingatiwa au ni yapi ambayo inabidi yatimie ili iweze kuwa haji hii au ibada hii iweze kuwa wajibu kwako e, kuna mambo kadhaa ambayo huzingatiwa tukiaita masharti ya hija au masharti ya kusihi kwa ibada ya hija masharti ambayo ni wajib kwa mukallaf au ni, ma, ni wajib ya kitimia mukallaf aweze kuhije au e, iwe ni wajib kwa kikwiji sharti la kwanza ni bali kwamba awe ni bale amefikia umri wa taklifu pia awe ni mwenye akili timamu haya ni, ni sharti pili e, ni kwamba anayewajibika kwenda hija ni yule ambaye e, asiwe na wajibu mkubwa zaidi ya hija kwa mfano kama kutakuwa na baadhi ya mambo ambayo ni wajibu na ni muhimu zaidi kuliko hija ina maana hapo hija haiwi ni wajibu kwa hiyo kusiwe na jambo muhimu zaidi eh, au la lazima zaidi kuliko ibada ya nini ya hija au la kuna jambo ambalo eh, kuna jambo la haramu ambapo labda akienda hija au akitekeleza ibada hii atalifanya lile jambo la haramu ambayo ni muhimu zaidi ni muhimu zaidi kuliacha lile la haramu kuliko kutekeleza ibada ya nini ya hija kwa hiyo kama kutakuwa kuna hija lakini pia kuna jambo la haramu ambapo ni muhimu zaidi kuliacha hata kama asiende hija lile jambo linatangulizwa na wakati huo hija inakuwa haijatimiza masharti bi maana inabidi asiende hija na aliache lile la haramu ambalo ni muhimu zaidi e, sharti la tatu ni kwamba e, awe ni mustatia awe ni mwenye uwezo na hapa uwezo umegawanywa katika mafungu kadhaa sio uwezo wa kipesa tu bali kuna uwezo wa mambo kadhaa haya ambayo tutayataja kwanza kwa hivyo basi sharti la ni kwamba awe ni mustatia man istata'a ilayhi sabila aya kama ivesema kwamba ni mutlaq kwamba aya haijasema mwenye uwezo wa pesa la imesema mwenye uwezo kwa hiyo hapa katika tafsiri itlaq katika aya kwamba aya imeacha e, wazi au imeeleza au imetumia neno ambalo linahusu uwezo wa hali tofauti yawezekana uwezo wa kimali uwezo wa kimwili 
uwezo e, waki e, uwezo mwingine ambao unaingia katika ile maana ya nini ya uwezo sasa na hapa katika kuifasiri kama ivakuja katika riwaya ni kwamba uwezo anaotakiwa kuwa nayo mwanadamu au mukallaf ule uwezo ambao ndio unaomfanya mukallaf iwe ni wajibu kwake kufanya eh, hija ni kama ufata kwanza kuna uwezo wa kimwili yani awe ni mwenye afya njema kiasi ambacho anaweza kusafiri kwenda maka, kutekeleza ibada na kurudi kwa hiyo awe ni mtu mwenye afya njema mzima salama salmini hiyo ni ingia katika uwezo upande wa kwanza pili uwezo wa kuweza kusafiri na kwenda na kurudi njia hiyo njia unayoitumia kwenda na kurudi hiyo njia ni usalama kwa mfano ikiwa kule unakotaka kwenda au mahali ambapo inabidi upite ili ufike kuna vita kiasi ambacho utahatarisha maisha au maisha yako yatapotea ikiwa utakwenda bado hapo uwezo njia sio salama au kama labda tuseme pia umekosa usafiri wa kusafiria kwa hiyo njia kwa maana zaidi ni kwamba njia iwe ni salama kusiwe na majambazi kusiwe na wezi kusiwe labda na vita vya kuweza kukuzuia usiende na kwenda na kurudi e, pia uwe na muda uwezo wa muda muda wa kutosha kuweza kwenda na kurudi au muda wa kutosha ukaweza kwenda kufanya ile ibada kutekeleza ibada na kisha kurudi hiyo ni uwezo pia lakini pia uwezo wa kimali na kifedha na katika hii ya mwisho uwezo wa kifedha au uwezo wa kimali ni kwamba ni mambo matatu yanayozingatiwa kwamba uwe na pesa au mali ya kuweza kukutosheleza kwenda na kurudi kama hii mfano usafiri iwe ni usafiri wa ndege iwe usafiri wa e, nchi kavu kwa mfano e, e huyo usafiri wote wa anga nchi kavu na wa baharini kwamba unacho kiwango cha fedha kinachokutosheleza kwa usafiri ule unaotumika kwenda na nini na kurudi e, kwenda hija na nini na kurudi pili E, uwe na uwezo wa masuala yako ya kimaisha bimaana kwamba kula yako kunywa yako e, bimaana maswarif au matumizi uwe na uwezo wa kuwa na matumizi ya ule muda wa utakaosafiri uta kwenda na kurudi muda utakaobakia kule kwa hiyo uwe na matumizi pesa ya kutosha ya kuweza kukufanya uende na kurudi na matumizi E, jambo lingine e, ni kwamba uwe na uwezo wa uwe na kazi kwa mfano bi maana kwamba hata kama utakwenda hija na kurudi ina maana ukirudi hutakuwa na tatizo la nini la shughuli la kazi ya kukupatia nini kipato kiasi ambacho ukirudi utaweza kuishi kama kawaida na kusiwa na nini na tatizo la aina yoyote kwa hiyo hii ni mambo ambayo huzingatiwa katika uwezo wa kimali kwamba gharama za usafiri kwenda na kurudi usafiri wote utakaotumia gharama za matumizi utakapokuwa njiani utakapokuwa kule lakini pia utakapokwenda na kurudi sio kwamba uende kisha una kibarua unakwenda unakosa kibarua ukirudi maisha yako yako katika tabu hapana bimana uwe na uhakika wa E, shughuli uwezo wa ki, wa ki kazi kiasi ambacho una kibarua una kazi yako na uko shenye shirika kiasi ukienda ukirudi maisha yako yataendelea kawaida na kusiwe na nini na tatizo haya ni masharti ambayo huzingatiwa katika kuwajibika au katika wajibu wa hija kwa hiyo haya yakitimia yanakuwa ni wajibu kwa mukallaf kufa nini kutekeleza ibada hii ya hija ama tukija katika hija yenyewe sasa labda kabla sijaenda mbele ni kwamba mukallaf ibada ya hija ina, ina hukumu nyingi na ni pana sana kwa hiyo sisi tutajaribu ku, ku, kufupisha sasa zaidi ya hapo kwa sababu muda hauturuhusu mukallaf ana haki au tunamuomba aweze kurejea katika vitabu vilivyofafanua zaidi ili kupata hukumu zaidi katika masuala mbalimbali za hija
ama hija yenyewe au ibada yenyewe ya hija imegawanyika katika sehemu tatu hija na hii mgawanyiko huu ni kwa kuzingatia mahala alipo huyu Muislamu bi maana wewe ambaye umetimiza haya masharti uko wapi unaishi wapi uko mahala gani sasa hii ni huu ni mgawanyiko au ni e, ni mgawanyo wa ibada ya hija lakini zaidi kwa kuangalia mahala anapoishi mtu kwa, kwa inatofautiana kwa mfano kuna watu ambao wako wanaishi maka penyewe na ile maka yenyewe kuna ambao wako karibu na Kaaba kwa masafa kadhaa kuna ambao wako mbali na Kaaba kwa masafa kadhaa pia na wao wanafanya nini e, wanatofautiana lakini kuna ambao wako nje nje ya nchi ya nini ya ya Saudia kwa mfano au nje ya maka. pia hao pia wana hukumu ya kwa hivyo kwa kuzingatia mahala mtu alipo haija inagawanyika sehemu tatu kwanza aina ya kwanza ni e, ni alqiran inaitwa ya kwanza ni hija ambayo ni nini qiran ya pili ni ifrad na ya tatu ni tamato tutazifafanua inshallah e, kama ambavyo zilivyo kwa hivyo e, hizi aina tatu kila moja ina mtu wake inayemhusu sio inamhusu kila mtu hapana kina baadhi ya watu inayowahusu kwa mfano aina ya kwanza na ya pili ambayo ya kwanza ni qiran na ya pili ni ifrad hizi mbili bi maana hizi ni wajibu kwa watu wanaoishi ndani ya maka kwa watu wanaoishi katika nchi ya nini ya maka yani mji wa maka na miji inayoizunguka yani katika nchi ya Saudia kiasi ambacho e, inasemekana au inasemekana kwamba yani ni watu wanaoishi katika mji wa maka na ya hadi kufikia watu wanaoishi e, kwa mfano e, kidogo mbali na maka e, kwa umbali wa kilometa tisini kutoka katika mji wa maka ulipo au kaba ilipo hali umbali wa kilometa tisini kila upande sawa bimana hawa ndio ambao ni wajibu kwao kutekeleza aina hizi mbili imma ni ifra e, ni qiran au ifrad ama walokuwa mbali zaidi ya hapo hadi nje ya nchi ya Saudia au maka bimana hawa wanayatekeleza ni wajibu kwao kutekeleza e, hajj tamato au hijjatul islam kwamba hii aina ya ngapi ya tatu ama tofauti na utaratibu wa utekelezaji wa ibada hizo ni namna gani inshallah itafuatia katika kipindi kijacho wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya الذي شرفت كل مشرف